שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת וילך. תמיד פרשת וילך תחול לפני יום הכיפורים. עשרת ימי תשובה. מסופר בפרשה שפעם בשבע שנים, במוצאי חג הסוכות, צריך להקהיל את העם. האנשים, הנשים, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ושם כולם היו שומעים את המלך קורא בספר התורה. חז"ל אומרים, אני מבין, האנשים באים ללמוד, ואנשים באות לשמוע, אבל למה להביא את הטף? למה להביא ילדים קטנים? הם יכולים רק להפריע. אומר רש"י, להביא שכר למביאיהם, שמי שהביא אותם יקבל שכר. הגמרא מספרת במסכת חגיגה דף ג', מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה שלחו להגביל את פני רבם רבי יהושע בפקיעין. שאל אותם רבי יהושע, שבת של מי הייתה? זאת אומרת, מי דרש השבת? אמרו לו רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה נשיא, שהחליף את רבן גמליאל. הוא אמר, מה החידוש שהוא חידש? הם אמרו לו משהו בנושא מצוות הקהל, כאילו לא משהו רציני. הוא חקר ושאל, תספרו, תספרו, אין דבר, אין בית מדרש שלא חידוש, תספרו, אני רוצה לשמוע. אז הם אמרו לו שהוא דיבר על מצוות הקהל, שהוא אמר שבאים כולם, האנשים באים בשביל לקבל, ללמוד, אנשים בשביל לקבל שכר, למה מביאים את התף? לקבל שכר למביאיהם. והוא שומע את החידוש והוא מתפעל. כזו מרגלית הייתה לכם ורציתם למנוע אותה ממני? ואנחנו שואלים, ממה אתה מתלהב? ממה אתה מתלהב? אז הוא אמר שהביאו שכר למביאיהם. הם לא הבינו מה התכוון רבי יהושע. רבי יהושע עליו נאמר, אשרי יולדתו, במסכת אבות כתוב שאימא שלו הייתה מביאה אותו בעריסה לבית המדרש, בשביל שאוזניו יקלטו את דברי התורה של חכמים. הוא אף פעם לא הבין למה אימא שלו עשתה את זה. ועכשיו הוא שומע שהנשיא אומר, שמביאים את התינוקות לשמוע תורה כדי לתת שכר למביאיהם והוא מרגיש איזה, חכ... איזה חשובה הייתה אימא שלי איזה חכמה שהביאה אותי לבית המדרש ואת זה רציתם למנוע ממני עכשיו שאני שומע כמה אימא שלי הייתה גדולה התפעל מאוד באמת שלוש מקומות בש"ס שרבי יהושע אומר שמעתי שמעתי והוא לא הסביר למה ולא הבנתי פעם אחת הוא אמר שמעתי ולא הבנתי ורבי עקיבא היה צריך ל- 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 לומר מה הוא התכוון. אני לא מבין, מה זה שמעתי ולא הבנתי? אם לא הבנת, תשאל, מה, מה שמעת? מסתבר שהוא שמע כשהוא היה תינוק, אבל הוא לא הבין כי הוא לא יכול לשאול. מחקרים מראים היום שתינוק, כשהוא עדיין בבטן אימו, הוא כבר שומע. עשו פעם מחקר, נתנו לאישה בהיריון, השמיעו לתינוק שבבטן מנגינה מסוימת. וכשהיא ילדה, שמו לו מוצץ עם חיישן. השמיעו לו כל מיני מנגינות, וראו את הקצב שהוא מוצץ את החיישן. כשהשמיעו את אותה מנגינה, כשהוא היה בבטן אימו, פתאום רואים שהחיישן קופץ, כאילו הוא מזהה את זה יותר. הם הבינו שהתינוק גם בבטן אימו הוא שומע, הוא מקשיב. על אחת כמה וכמה אחרי שהוא נולד. כמה חוכמה, אשרי יולדתו. כמה חשוב להשקיע בתינוקות, חינוך, גירסא דינקותא, אין לזה תחליף. חושבים שהוא לא מבין, הוא מבין הכל, הוא רק לא יודע לומר את זה. הוא מבין, הוא שומע, ויום אחד הוא גם יוציא את אותם דברי תורה. שבת שלום ומבורך.